हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर रेशम ये वीडियो साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर टेन का पार्ट वन है इन चैप्टर एट एंड नाइन वी हैव लर्न अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स एज ए कॉज ऑफ मोशन चैप्टर एट और नाइन में हमने सीखा था पढ़ा था किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है जो और जो भी फोर्स है जिसके कारण मोशन होता है हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है और किस फोर्स के कारण वो मोशन करता है We have learned that the force is needed to change the speed or the direction of the motion of an object. हमने ये भी पढ़ा था कि किसी की स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करना हो तो फोर्स की जरूरत पड़ती है We always observe that an object drop from a height fall towards the earth. और हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट से छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ जाता है वी नो दैट All the planets go around the sun. The moon goes around the earth. हम जानते हैं सभी planets जो हैं वो sun के around घूमते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं जो moon है वो earth के around घूमता है In all these cases, there must be some force acting on the objects, the planets, and on the moon. इन सभी cases के ऊपर कुछ ऐसी force है जो इन object के ऊपर कार्य करती है Isaac Newton could grasp that the sum force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. Isaac Newton ने यह अनुमान लगाया कि इन सभी केसेस में सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है तो इस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया गया है इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस चैप्टर में हमने पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने रीड करना है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स हो वहाँ पर जो मोशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना है और हमने इधर ये भी पढ़ना है कि जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी होता है वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ एन ऑब्जेक्ट वैन थ्रोन अपवर्ड रीच इज ए सर्टन हाइट देन फॉल्स डाउनवर्ड हम जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट में जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है इट इज़ सेट दैट वैन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरा The fall of the apple made Newton start thinking. Apple गिरने के साथ Newton ने सोचना शुरू कर दिया कि apple ऊपर क्यों गिरा He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? उन्होंने सोचा कि अर्थ के अट्रैक्शन से एप्पल गिर सकता है तो अर्थ के अट्रैक्शन से मून नहीं गिर सकता Is the force the same in the both cases? क्या इन दोनों केसेस में जो फोर्स है क्या वो सेम है He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. Newton ने guess किया कि एक ही तरीके का force जिम्मेदार है He argued that at each point of its orbit the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. उन्होंने ये आर्गू किया कि जो अर्थ के जो ऑर्बिट हैं उनके हर पॉइंट पर मून जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है बजाय वो स्ट्रेट लाइन जाने के वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर गिरता है हमने वास्तव में अपनी आँखों से ऐसा नहीं देखा कि मून अर्थ की तरफ गिरता है नेक्स्ट हम करेंगे लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाई रिकॉर्डिंग एक्टिविटी एट पॉइंट एक्टिविटी में हमने इस मोशन के बारे में पढ़ा था अब जो एक्टिविटी है 10.1 तो वो ध्यान से पढ़ेंगे देखिए देखिए इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है तो एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है तो उसके एक एंड में आपको स्टोन को बांध देना है तो दूसरे एंड को आपने अपने हाथ में पकड़ना है तो उसको गोल गोल घुमाना है तो आपने क्या करना है क्या नोट करना है तो स्टोन का मोशन नोट करना है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टोन है वो उसकी हर डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर क्या करना है आपने थ्रेड को छोड़ देना है उसको रिलीज कर देना है तो फिर उसकी डायरेक्शन नोट करेंगे तो आपने देखो आप देखोगे कि वो जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा 
before the thread is released the stone move in a circular path with a certain speed and changes direction at every point आप देख सकते हैं धागे को छूटने से पहले जो स्टोन है वो गोल गोल घूमता है एक सर्टन स्पीड पर तो एवरी पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्वस चेंज इन वेलोसिटी और एक्सरेशन डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो वेलोसिटी के चेंज होने से होता है द फोर्स कोज दैट दिस एक्सरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर द फोर्स इज कार्ड द सेंट्रिपटर फोर्स वो फोर्स जिसके कारण एक्सलेशन था और जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था वो सेंटर की तरफ काम करता है इस फोर्स को सेंट्रिपटर फोर्स कहते हैं द एबसेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग स्टेट लाइन दिस स्टेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ तो ये स्टेट लाइन टेंजेंट होती है किसी भी सर्कुलर पाथ की जो ये सर्कुलर पाथ है उसे टच करके जो लाइन निकलती है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है इसको हम टेंजेंट बोलते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखें थैंक यू